எங்க அப்பா சங்கி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நேத்திக்கு ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அதாவது ரஜினிகாந்த் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட மகள் சொன்னதாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்ப சூப்பர் ஸ்டார் இருந்துக்கிட்டு காக்கா கழுகு கதையை வந்து எல்லோரும் விஜயோட ஒப்பிட்டிங்க சோசியல் மீடியாவில் அதாவது ஸ்டேஜை விட்டு இறங்கி போனவர் வந்து மறுபடியும் வந்து போடியம் எடுத்து பேசின ஒரு விஷயம் அது இல்லை நீங்கள் அப்படிலாம் தப்பாக நினச்சிட்டீங்க அது எனக்கு மை பயங்கரமாக மன வருத்தம் தந்து தந்துருச்சு விஜய் எனக்கு போட்டின்னு நான் நினச்சேன்னா எனக்கு மரியாதை இல்லை கௌரவம் இல்லை ரஜினி எனக்கு போட்டின்னு அவர் நினச்சாருனா அவருக்கு மரியாதை இல்லை கௌரவம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த சைடு பயங்கரமா ஃபயரா சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா இதான் பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு இவங்க எல்லாம் யார பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்களோ அந்த தளபதி இருக்காருல அவரு வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நியூஸ் சர்க்கிள்ல சுத்திட்டு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி பிப்த் அன்னைக்கு வந்து ஒரு கூட்டம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த கூட்டத்தில் வந்து கழகம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரோட அவருக்கு ஒரு கட்சி பேர் வைக்கப்படும் அந்த கட்சியோட வந்து தலைவர் வந்து அவரா தான் இருப்பார் ஏன்னா அது வேற இப்ப ஒரு பிரச்சனை கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து சூப்பர் ஸ்டார் கட்சி ஆரம்பிப்பேன்ஸ்ட்ரீம் ஸோ ஒன்று வந்து சூப்பர் ஸ்டார் என்ன பேசியிருக்காரு அப்புறம் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் வந்து ஏன் திடீர்னு எங்கள் அப்பா சங்கி இல்லைன்னு சொல்லணும் அதில் என்ன கதை இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி விஜய் அவர்கள் வந்து அரசியலுக்குள்ள வர்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்க்க போகிறோம் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் இந்த மாதிரி ஊரில் உலகத்தில் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பீங்கிறத யூடியூப் முதல்ல புரிஞ்சுக்கும் ஓகே அல்கோரிதம் இருந்துக்கிட்டு ஓ இந்த மாதிரி வீடியோலாம் அவங்க பார்க்குறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கும் ரெண்டாவது அப்போ நான் தான் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டில் வந்து ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் என்னால் நடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 பேசுறாங்க <laughs> இந்த படம் வந்து ஏன் பண்ணுறோம் இது நான் வந்து என்ன நல்ல விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பேசிக்காக மூவியை பற்றி பேசுவாங்களா அந்த மாதிரி பேசி முடிச்சுட்டு கீழே போயிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க மேலே வந்து ஒரு விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க என்னனால் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அது ரொம்ப ரேரான விஷயம் கரெக்டாக ஒருத்தங்க பேசி முடிச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அவங்க ஒரு விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணணுங்கிறது மனசில் இருந்தால் ஜென்ரலாக அப்படி பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு மாதிரி ஹோல் சமாக தான் இருந்துச்சு அவங்க வந்து என்ன பேசுகிறாங்கனால இந்த காக்கா கழுகு கதை வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ வந்து சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பேர் வந்து அதை நான் விஜயை பார்த்து சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அது எனக்கு பயங்கரமாக மன வருத்தத்தை அழிக்கிறது அப்படின்னு அந்த வார்த்தையவே சொல்கிறாங்க மன வருத்தத்தையே எனக்கு அழிக்கிறது அப்படின்னா பிக் வேர்ட்ஸ் ரேட் மனசே கஷ்டமாகிடுச்சு விஜய் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் கண்ணு முன்னாடி வளர்ந்த பையன் விஜய் அவங்க அவங்க வந்து சின்ன வயசில் ஏதோ தர்மத்தின் தலைவனாக ஏதோ ஒரு படம் ஷூட் போயிட்டு இருக்கப்போ விஜய்க்கு வந்து ஒரு டீனேஜ் சின்ன பையன் டீனேஜ் கூட இல்லை அதை விட சின்ன பையன் ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கிறப்போ தர்மத்தின் தலைவன் படம் ஷூட் போயிட்டு இருக்கப்போ வந்து ரஜினியை பார்த்து அவங்க அப்படியே மாடிலேருந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து விஜய்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் விஜய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறப்ப இவங்க பையனுக்கு ஆக்டிங்லலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னேன் முதல்ல ஆனால் பையன் படிக்கட்டும் அப்புறம் வந்து ஆக்டிங் குள்ளெல்லாம் வரட்டும் அதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அட்வைஸ் பண்ண வந்துச்சேன் ஸோ அந்த பையன் வந்து அதுக்கப்புறம் வளர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்றாங்க சி ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு வந்து அந்த படம் அந்த இது இருக்குல்ல 
ஜெயிலர் ஆடியோ லான்ச்லேயுமே தேவையில்லாமல் விஜய் பற்றி பேசியிருக்க வேணும்னு தோணுச்சு ஆனால் இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் அவங்க பேசியிருக்க தேவையே கிடையாது அது கூட ஓகே பப்ளிசிட்டி அப்படி அப்படின்னு கூட சிலாங்கில் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா விட்டுலாம் ஆனால் இந்த தடவை வந்து ரொம்ப ஹோல்சமாக பேசினாங்க இந்த தடவை வந்து அவங்க விஜய் பற்றி பேசணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது அவங்க பாட்டு லால் சலாம் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க இன்டென்ஷனில் விஜய் உயர்த்தி வச்சு பேசுகிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய்க்கு வந்து பயங்கரமான டிசிப்ளின் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பையன் சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு ஒரு ஆர்வமாக இருந்த ஒரு பையன் வந்து அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான டிசிப்ளினால் பயங்கரமான திறமனால் அண்ட் ரொம்ப உழைப்புனால் வந்து உயர்ந்து வந்திருக்காங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து நிற்கிறாங்க எங்கே இருக்காங்க அண்ட் அடுத்து வந்து அவங்க சமூக சேவை வேறு இறங்க போகிறாங்க அரசியல் குழுலாம் வர போகிறாங்கிற டோனில் வேறு பேச சமூக சேவை வந்து அவங்க தெளிவாக பேசினாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா மெயின் வீடியோ வந்து நான் சன் டிவி ரிலீஸ் பண்ணல நம்ம வந்து இந்த அரகுறையாக ஃபோனில் எடுத்த வீடியோ தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த அரசியலுங்கிறது வந்து நான் கேட்கல ஆனால் நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டு அவங்க அரசியலுக்கு அடுத்து வர போகிறாங்கிறது வந்து ரஜினிகாந்த் அவங்களே வந்து ஸ்டேடியம் அந்த ஸ்டேஜில் பேசின மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதெல்லாம் வராங்க ஸோ எனக்கு சந்தோஷம் வந்து அவங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்து அப்படிங்கிற டோனில் தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க அடுத்து வந்து அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து திடீர்னு எல்லாரையும் பகிரங்கமாக்கிடுச்சு ஏ என்னடா திடீர்னு எப்படி சொல்லிட்டாருனா அது என்ன வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை விஜயும் ரஜினியும் வந்து போட்டி கிடையாது விஜய் அவங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி விஜய்க்கு விஜய் தான் போட்டி ரஜினிக்கு ரஜினி தான் போட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க இது ஃபுல்லாக க்ரௌடு அப்ளாஸ் அப்படி போயிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க விஜய் எனக்கு போட்டின்னு நினச்சா எனக்கு மரியாதை இல்லை எனக்கு கௌரவம் இல்லை அப்படின்றாங்க உடனே எனக்கு வந்து என்னடா திடீர்னு இப்படி பேசிட்டாங்கன்னு யோசிச்சு அது கண்டினியூஷன் அடுத்து அவங்க மறுபடியும் அதே சொல்கிறாங்க ரஜினி எனக்கு போட்டின்னு விஜய் நினச்சாலும் அது அவருக்கு மரியாதை இல்லை அது அவருக்கு கௌரவம் இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க தான் போட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பேசியிருந்தாங்க விஜய் அகெயின் ஒரு சென்சிபிளான விஷயம் டு சே ரைட் யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் இன்டர்நெட்டில் இவங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க அவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் வாழ்க்கை என்ன போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒருத்தன் ஸ்டோரி என்ன போட்டுட்டுருக்காங்க இன்னொருத்தன் ஸ்டோரி போடலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உன் வாழ்க்கை நீ மட்டும் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க இன்றைக்கி நான் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்கேன்னா நாளைக்கு இதை விட அதிகமாக போகிறேனா இல்லையா இன்றைக்கி நான் எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்களோ இதை விட நான் நாளைக்கு பெட்டர் ஆகிறேனா இல்லையா இன்றைக்கி நான் கண்டென்ட் கொடுத்தத விட நாளைக்கு நான் பெட்டராக டெலிவரி பண்ணுறேனா இல்லையா இன்றைக்கி நான் மக்களுக்கு நியாயமாக இருக்கிறத விட இன்னும் நியாயமாக இருக்க பார்க்குறேனா இல்லையா இன்றைக்கி நான் ஒரு பர்சனாக இருக்கிறத விட நாளைக்கு பெட்டர் பர்சனாக இருக்கிறேனா இல்லையா இது எல்லாமே வந்து தனிப்பட்ட விஷயம் அப்போ நான் எனக்கு தான் காம்படிஷனாக இருக்க முடியும் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு காம்படிஷனாக இருக்க முடியாது கரெக்டாக நம்மளுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு காம்படிஷனாக முடியாது நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு காம்படிஷனாக இருக்க முடியாது எங்கள் அப்பா இதை பண்ணிட்டாரு நான் இதை பண்ணுங்கிற காம்படிஷன் கிடையாது எதுவுமே காம்படிஷன் கிடையாது இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் based decisions and individual தான் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தங்க தான் காம்படிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்ன விதம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அடிச்சு பேசி டே யாரும் யாருக்கு காம்படிஷனில் அவங்க அவங்களும் அவங்க அவங்கள மாதிரி விட்டுருங்கடாங்கிற ஒரு டோனில் தான் அவங்க பேசியிருந்தாங்க விச் வாஸ் வெரி நைஸ் அது வந்து உண்மையிலே அந்த ஒரு போர்ஷன் வந்து அவங்க பேசினது வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு அண்ட் அது வந்து தேட் அந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ரஜினி சார் வர்ற ஒரு இடம்னா வந்து ஃபுல்லாக ரஜினி ஃபேன்ஸ் தானே இருப்பாங்க நான் அவங்களே வந்து ஃபுல்லாக விசில் அடிச்சு விஜயை பற்றி பேசினப்போ தளபதியை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த விஷுவல்ஸ்லாம் பார்க்க அப்படி தான் இருந்துச்சு எனவே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடியே அப்படின்னு தெரில ஏன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நான் பார்க்கல பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து முன்னாடி தான் பேசியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இருப்பாங்கல்ல அவங்களோட பொண்ணு அவங்களோட மூணாவது படம் இது ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் மூவி வாஸ் த்ரீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் ரெண்டாவது வந்து வைராஜாவை வச்சுருந்தாங்க அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் இது மூணாவது அவங்களோட படம் அண்டு இது கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஃபீமேல் டிரெக்டர்ஸ் வந்து நம்ம சினிமாலேயே ரொம்ப கம்மி அப்படி யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் ஷீ ஜென்ரலி டஸ் அ குட் ஜாப் அவங்களோட மேக்கிங்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களோட மூணாவது படம் வந்து லால் சலாம் படம் அந்த படத்தில் வந்து அவங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ் அவங்களோட படம் இல்லை ஸோ ஸ்டேஜில் ஏறுறப்போ நிறைய பேரை பற்றி பேசிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் சோஷியல் மீடியா பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இங்கே தான் அந்த சங்கி மெட்ரு வருது ஸோ நான் வந்து சோஷியல் மீடியா பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணுறவங்க என் டீமில் இருக்கிறவ
பட் கன்வே பண்ண விதம் வந்து எப்படி ரிசீவ் ஆகுங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ அப்படியே எக்ஸில் ட்விட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தடாலடியாக தான் போயிட்டு இருக்குது எல்லோரும் மாற்றி மாற்றி கை காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் அங்கே சீன்ஸ் போயிட்டுருக்குது எனவே அடுத்து வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து பேசுகிறாங்க அவங்க தானே அந்த நேற்றுக்கு அந்த இன்ஸ் அந்த மொத்த ஈவெண்ட்டோட ஹீரோவே அவங்க தானே ஸோ அவங்க வந்து பேசுகிறப்போ இந்த கதையை நான் பார்த்த உடனே ஐஸ்வர்யா கிட்டே கேட்டேன் யார் வந்து இதை எழுதுனாங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க தான் எழுதுனாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரஜினிகாந்த் அவங்க வந்து ட்வீட் பண்ணாங்க கொஞ்சம் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அண்டு ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து என்ன சொல்கிறாருனால எனக்கு தெரியும் ரஜினிகாந்த் வந்து பியாண்ட் ரிலிஜனான ஒரு பர்சன் அவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அண்ட் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்மே என்ன சொன்னாங்கனால இந்த கேரக்டருக்கு வந்து நான் அப்பா யோசிக்கவே இல்லை ஜென்ரலாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறக்கப்போ அவங்களே இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஏன் நான் இதை நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் இன்டென்ஷனலாக வந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு அப்படி வரணும்னு அவங்களுக்கு அவசியமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு டோனில் அவங்களும் பேசியிருந்தாங்க ஸோ பேசிக்காக அந்த லால் சலாம் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனோட ஒரு கோர் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசின எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ஆள் ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பார்த்தாங்க ஐ திங்க் இது மேபி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க அந்த ராம் ஜென்ம பூமியோட இனாகிரேஷனுக்கு போயிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து அந்த உத்தரப்பிரதேஷ் சிஎம்மோட காலில் விழுந்தது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து அவங்க வச்சுக்கிட்டு அது இல்லை நாங்கள் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கு இப்படி பேசியிருக்காங்கிறது என்னோட அனுமானமாக இருக்குது ஏன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் சோஷியல் மீடியாவில் அந்த டேக் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மேலே ரொம்பவே வைக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பேசியிருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பட் எனிவே மூவிங் ஆன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சம்பவம் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக வைரல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இது சாட்டர்டேங்கிறதுனால சும்மா சில்லா இதை சினிமாவை பற்றி பேசலான்னு நினச்சேன் அண்ட் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நம்ம என்ன சினிமா தனி பொலிட்டிக்ஸ் தனி அப்படின்னு வச்சாலும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தோணலை ஏன்னா அடுத்து வந்து ஒரு ஐக்கானிக்கான பஞ்ச் ஆஃப் லீடர்ஸ் இருந்தாங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் ஜெயலலிதா அம்மா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஐக்கானிக்கான லிட்டிஸ் அது மாதிரி எம்ஜிஆராக இருக்கட்டும் அண்ணாவாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து அடுத்து வந்து விஜய் வந்து அந்த சினிமாவிலேருந்து மேஜராக ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபேமஸில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சினிமாவிலேருந்து மூ இது பாலிடிக்ஸ்க்குள்ள வரப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அது அதுக்குன்னு ஒரு கிளவுட் வரும் விஜயகாந்த் அவங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்தாங்க ஸோ இப்போ அதே டோனில் வந்து இப்போ விஜய் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே என்ட் ஆகணும் இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் கூட சொல்லலாம் அவங்களும் கூட வந்து சினிமாலேருந்து வந்தாங்க இப்போ அடுத்து விஜய் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே என்ட் ஆக போகிறாங்கிறது வந்து நாளுக்கு நாள் ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு வருது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால தான் அந்த தூத்துக்குடியில் போய் திங்ஸ் கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் பட் இதுன்னு மட்டும் இல்லை அவங்க ரொம்ப நாளாகவே இதை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கே காலேஜ் படிக்கிறப்போ ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ தெரியும் இந்த கண்ணுக்குட்டிலாம் கொடுத்தாங்க மாடு இந்த விவசாயிங்க இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ணுக்குட்டி கொடுத்தோன்னா அந்த கண்ணுக்குட்டி மாடாகவும் மாடு பால் கொடுக்கும் அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு குடும்பமே வாழும் அதை வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று உடுமலைப்பேட்டையிலையோ மதுரைக்கிட்டையோ எங்கேயோ கொடுத்த ஒரு ஞாபகம் இருக்குது நான் அப்போ ஸ்கூலோ காலேஜோ படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ எதையும் பண்ணிருந்தாங்க அந்த வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஒரு நாள் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அது எங்கேயோ போய் பாலிடிக்ஸில் தான் முடிய போகுதுன்னு இப்போ அந்த பாலிட்டிக்கல் என்ட்ரி டைம் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அவங்க வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி ஒரு உயர்மட்ட மீட்டிங் வந்து அவங்களோட பனையூர் ஆஃபீஸில் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மீட்டிங் அப்போ விஜய் அவங்க இருந்துக்கிட்டு யார் இந்த கட்சியோட பிரசிடெண்ட் யார் இந்த கட்சிக்கு ஹெட்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ விஜய் அவங்க தான் வந்து அந்த கட்சியோட ஹெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது ஏன் நான் இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் அவங்க வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறப்போ நான் சிஎம் ஆக மாட்டேன் நான் வேறு யாரையாவது ஆக்குவேன் எனக்கும் பாலிடிக்ஸ்க்கும் செட் ஆகாது என்னாலெல்லாம் அசம்பிளியில் உட்காந்து பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஜயும் வந்து ஒருவேளை சரி எல்லாம் சரி சர்க்கார் படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வர மாதிரி ஆனால் இவங்க தான் இனிமேல் கலெக்டர் ஆவாங்க இவங்க தான் வந்து இவங்க தான் வந்து இனிமேல் எம்எல்ஏ ஆவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தால் இல்லை இவங்க தான் பிரசிடெண்டாக இருக்க போகிறாங்க விச் இஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் அ குட் மூவ் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஃபேஸ் வேல்யூ அதிகம் அவங்க அந்த ரிஸ்க் எடுத்து வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து அவங்களோட கட்சி நிர்வாகிகள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இவங்க தான் பிரசிடென்ட்டுங்கிறத வந்து
நிறைய பேர் வந்து இப்போது பாலிடிக்ஸ்குள்ளே வர்றாங்க பாலிட்டிக்ஸ்குள்ளே ஆல்ரெடி நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மில்லியன் டாலர் கொஸ்டினே நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷனில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க யார் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இதை கேள்வி நான் உங்ககிட்டே விட்றேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட அனுமானம் என்னங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கமெண்ட் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் பாருங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்டு கீழே போடுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது விஷயம் நம்ம ஊரில் நடந்துட்டு இருக்குது ஆனால் பெருசாக பேசப்படுறது இல்லை அது என்னென்னு எனக்கு தெரியும் அரசல் புரசலாக தெரியும் அப்படின்லாம் நீங்கள் ஏதாவது யோசிச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எவ்ரி கமெண்ட் இஸ் பீங் ரெட் அண்ட் பீங் ரெஸ்பாண்டட் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று அப்படி கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து என்ன டாப்பிக்குங்கிறத அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணும் மதன் சரி நான் உன்னை பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் மதன் கௌரின்னு சொல்லிட்டு எந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருந்தாலும் சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் அண்ட் நான் வந்து ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு அது தெரியும் இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இன்னும் பெருசாக பப்ளிக்காக சொல்லலை பட் அந்த ப்ராசஸ் ஒரு சைடு போய்கிட்டே இருக்குது பிராண்டிங் அப்புறம் வந்து ஈகோ சிஸ்டம் மொத்தமாகவே வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்பேஸில் பில்ட் பண்ணுறது அதுக்கு நீங்கள் யாராவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணும் ஒர்க் பண்ணும் சென்னையில் இருக்கணும் சென்னை பேஸ்டு கம்பெனி தான் ஸோ யாராவது ஒருத்தங்க எக்ஸைட்டடாக யோசிச்சிங்கன்னால் மெயில் ஓகே லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் எம்ஜிஸ்